Curieux cabinet de Mimix, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo. Cette fois-ci pour les vidéos, les guidances de l'été, c'est parti. Euh, voilà, on va voir du coup les énergies de votre été. Alors, qu'est-ce que je souhaitais vous dire Déjà, je voulais vous remercier, vous remercier pour euh, euh, bah, la lecture de vos guidances du mois dernier. Euh, ça vous a plu, j'ai eu beaucoup de vues, beaucoup de messages. Ça me fait vraiment plaisir euh, et c'est très encourageant pour moi. Donc, je voulais vous remercier. Ensuite, ce que je voulais vous dire, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, Oui, donc n'hésitez pas à aller voir du coup votre, euh, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Cela peut être euh, sympa de croiser les, les informations pour avoir plus de précision pour votre guidance. Voilà. Euh, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, évidemment, euh, vous pouvez du coup, euh, si vous avez envie de consulter avec moi, vous pouvez utiliser la boîte mail qui se trouve dans le, le, le déroulé ou dans la barre d'infos. Euh, et puis, vous m'envoyez un mail et puis voilà, on, on voit très rapidement ensemble. Je suis au, au taquet sur mes mails. Euh, sinon... Alors, on va utiliser le tarot des sorcières modernes ici pour faire le tirage des sept cartes. On va utiliser l'oracle du langage secret des animaux pour voir un petit peu l'ambiance, si, ce, qui, ce qui va vous... Euh, voilà, l'influence de, de quel animal va, va être sur votre été, et ainsi que l'oracle du peuple végétal. Voilà, j'ai envie de faire les animaux, le végétal, pour voir euh, quel, euh, quel, euh, bah, la faune et la fleur qui va vous accompagner euh, cet été, et vers laquelle vous pouvez aussi vous diriger pour faire euh, de l'ancrage, ou euh, voilà. Donc on, on va voir ça par la suite. Et puis en dernier, vous aurez du coup un conseil euh, de l'oracle, de l'oracle quotidien ici, hein, c'est on fera de la bibliomancie et on tirera un conseil au hasard pour voir, euh, bah écoutez, le conseil que l'on vous donne pour cet été, tout simplement. Voilà, donc eh ben, on va y aller, c'est parti, on y va, let's go, avec euh, déjà le tarot. On va mettre ça ici et on les prendra par la suite. Voilà, alors, euh, oui, ma petite déco, ma petite déco, j'espère qu'elle vous plaît. Euh, J'ai pris une planche de skimboard, euh, la planche de skimboard de mon fils. C'est euh, lui-même qui l'a fabriqué de A jusqu'à Z. Hein, la forme, il a découpé son bois, il l'a peint, il l'a verni, il l'a poncé, enfin bref, il a tout fait. Donc, une planche de skimboard, vous savez, c'est pour, euh, pour euh, comment dire... Euh c'est pour euh, glisser sur les vagues au, en bord de mer. C'est super sympa. Voilà. Bon, ben, on y va. C'est parti pour le tirage des 7 cartes pour vous, les Gémeaux. Let's go Donc, On va les tirer dans le paquet directement. Voilà, c'est parti. Alors, on va voir déjà. On va commencer tout de suite par la... Votre force, votre énergie dominante pour cet été. Hop. Ici, votre atout, votre atout majeur pour l'été, ce qui va vous aider dans votre été. Là, on va mettre votre objectif. Euh, ce vers quoi vous vous dirigez, les Gémeaux. Le monde extérieur, votre entourage, les personnes autour de vous, votre état émotionnel... Et enfin, le résultat que l'on va mettre ici. Alors, en dos de deck, on a quoi Alors, on a la lune. Alors, intéressant. Donc ici, la lune peut nous parler de l'ombre, de féminité, de l'émotionnel, des choses qui sont cachées. On peut nous parler, euh, oui, de choses qui sont cachées à l'intérieur de nous, euh, de la nuit également. Donc on va voir ce que ça nous dit. On va voir avec les cartes d'à côté ce que l'on nous dit. Alors, on y va avec la force, l'énergie dominante de votre été, vous les gémeaux. Alors, les gémeaux... Vous avez, alors, vous êtes dans, euh, vous allez être sur cet été dans une phase un peu décisive. Vous allez trancher, vous allez choisir, vous allez, euh, vous êtes dans une énergie, voilà, tranchante de, euh, de, de décider quelque chose, de choisir quelque chose. Euh, alors, ici, on peut aussi nous parler euh, d'une personne de, de froideur, d'une personne qui, en tout cas, euh, 
euh, ne, 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 ne fais pas trop de sentiments pour, pour, euh, pour, euh, pour avancer, pour, euh, pour euh, faire des choix. Hein, on ne passe pas par ces sentiments pour faire des choix, on tranche dans le, dans le sujet, euh, on... on, on on essaye de ne pas trop euh, faire ressurgir son émotionnel dans sa décision ici. On voit qu'il y a quand même une transformation qui se met en place ici. Alors, quel est votre atout, votre force, vous les Gémeaux Alors, très, alors vous avez beaucoup de reines. Hein, vous avez beaucoup de reines. Donc ici, la, 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 reine, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Hein. Euh, c'est votre atout. Vous avez beaucoup confiance en vous. Vous êtes là dans la maîtrise. Euh, vous êtes quelqu'un qui gère beaucoup. Vous pouvez être maman ou papa euh, de famille. Euh, vous êtes dans la gestion, dans l'organisation un petit peu. Euh, un petit peu beaucoup même du, du cercle familial, de votre famille. Euh, donc, euh, moi, je vois vraiment un personnage qui a beaucoup confiance euh, en elle. Hein. C'est vraiment... Donc là, la confiance, pour moi, c'est votre atout majeur pour cet été. Alors, votre objectif. Ah, votre objectif, c'est euh, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous parle ici d'une fin de cycle, nous parle de quelque chose qui se termine. Peut nous parler également de fatigue. Ça peut être également le cas pour la lune ici, hein. Le, la, lune, la lune peut aussi nous parler de fatigue, hein, euh, de fatigue intérieure. Euh, alors, est-ce que le fait que vous soyez justement dans cette énergie là de gérer les choses, d'être un petit peu le boss, d'être un petit peu le ou la boss euh, chez vous, est-ce que, euh, voilà, est-ce que, ou, ou peut-être peut que du coup, c'est au niveau professionnel également, hein, de qu'on qu veut nous parler ici. Euh, en tout cas, ici, on voit que vous êtes très fatigué, que oui, on, là, on en a marre. On en a marre, on veut passer à autre chose. Donc, vous, votre objectif, c'est vraiment de mettre un terme, un terme à un cycle, de terminer avec quelque chose. Alors, peut-être avec, du coup, euh, euh, une ambiance à, à la maison, de mettre euh, fin aussi, ça peut être au niveau du travail, hein, de, de terminer quelque chose au niveau du travail. Euh, en tout cas, euh, euh, ou, ou, ou à une façon de penser, hein, ou à une façon de penser. Donc là, ici, on voit que votre objectif, c'est vraiment de passer à autre chose, d'avancer et de passer à autre chose. Donc, vers quoi vous vous dirigez ici Alors, ici, on va nous parler de conflits, de bagarres, de disputes, de... Ouais, de se battre pour atteindre un objectif. Alors, ça peut être aussi de se battre, euh, du coup, euh, pour, euh, pour... Alors, ici, j'ai l'impression qu'on... Qu 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 Là, on voit un personnage qui cherche à faire des du un duel, en fait, hein qui cherche à se, euh, à se mesurer à quelqu'un, en fait. Hein. Donc ici, vous allez, du coup, je pense, euh, avoir euh, un conflit avec quelqu'un. Ça va, vous allez... Euh, J'ai l'impression, par contre, que vous maîtrisez un peu les choses. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais, vous n'allez peut-être pas vous laisser faire comme ça, ou alors vous allez être à l'initiative de ce conflit. Alors peut-être que euh, ce conflit, euh, vous allez le provoquer vous-même pour une, une raison valable. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Euh... Ou alors évidemment, ça peut tout à fait être euh, quelqu'un qui va vers vous et qui va aller jusqu'au conflit. Euh, peut-être, euh... alors si c'est au niveau du travail, c'est possible également du coup hein, que vous rentriez en conflit avec du coup, euh, avec, du coup avec votre hiérarchie euh, ou, euh, ou avec des employés ou euh, voilà. Donc ça peut être vraiment comme ça. Ici vous avez en plus cette carte de, 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 tran de trancher, là vous êtes dans une énergie où vous avez, vous avez envie de trancher. Donc, euh, ça peut être tout à fait ça. En tout cas, vous avez beaucoup d'épées. Le mental est très présent pour vous aussi, les gémeaux, hein, là, sur cet été. Euh, le monde extérieur, les gens qui vous entourent, vous êtes... Euh, sont dans quelle énergie Ils sont dans une énergie de renouveau, une énergie de nouveauté, une énergie de changement, euh, une énergie de compréhension également. J'ai l'impression qu'ici, votre entourage a compris des choses... Et, euh, et, en, et du coup, peut-être que vous allez réussir à les faire changer d'état d'esprit. Euh, en tout cas, ici, il y a quelque chose, comment dire, 
qui découle de vous. C'est-à-dire que là, euh, le jugement, les gens euh, vont avoir peut-être une nouvelle façon de vous regarder ou de vous voir ou de vous appréhender parce que du coup, vous, vous allez, vous allez mettre en place des choses, vous allez décider des choses et vous allez... Euh, Ouais, vous allez mettre en place... Alors, peut-être qu'ici, votre 5 d'épée peut être aussi la raison. C'est-à-dire que ici on voit qu'il y a un renouveau, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à vous. Donc, on voit ici quand même qu'il y a des personnages qui sont là en bas sur des... Donc, c'est des... des défunts, en fait. Hein. Ici, ce sont des défunts qui sont dans des cercueils et qui lèvent les bras vers ici, vers un ange qui, se tourne, qui est tourné par le ciel. Donc, ici... Peut-être que du coup, en fait, c'est comme si on, on, on là, ces, ces personnages-là reviennent à la vie. Hein. Ils reviennent à la vie. Donc ici, vous allez peut-être avoir un entourage, peut-être que vous allez pouvoir aider votre entourage. Peut-être qu'ils vont être dans une demande envers vous et que vous allez, du coup, avoir la capacité de les aider et à, de, et, et à les faire euh, euh, voir la vie différemment. Hein. C'est peut-être ça. ça peut, cela peut être ça, pardon. Alors, votre état émotionnel, l'impératrice Ouais, donc là vous êtes vraiment euh, connecté à vous-même, hein. c'est-à-dire que là vous êtes absolument dans une, vous êtes euh, vous êtes vous-même, vous êtes connecté aussi euh, euh, à votre intuition, vous êtes, euh, alors ici on est dans l'hyper féminité également, hein. donc euh, si vous êtes une femme, vous êtes absolument connecté à vous-même, vous êtes euh, dans, dans votre énergie vous, et vous y êtes bien. D'accord Donc, vous êtes émotionnellement, en fait, euh, épanoui, en fait. Hein. Là, on nous parle d'épanouissement hein, avec l'impératrice. Hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, ça fonctionne aussi. Donc là, il y a un épanouissement. Euh, ici, si vous êtes un homme, ça peut être aussi euh, votre... Euh, votre euh, enfin, si vous êtes un homme ou une femme, euh, non, mais c'est débile ce que je dis. Mais... En tout cas, là, il y a une question de connexion avec les éléments autour de soi. Vous êtes connecté aux éléments autour de vous, vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté à la terre. Il n'y a aucun problème, d'accord Donc, vous êtes relativement épanoui émotionnellement au niveau de l'été. Euh, ici, alors au niveau du résultat, on a le valet d'épée. On a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est un personnage euh, qui représente quand même euh, le mouvement, qui représente euh, l'hyperactivité, qui représente euh, le début de quelque chose, le début. Alors ici, on peut aussi nous parler d'une nouvelle idée, de quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Hein? Ou alors, euh, vous tranchez, vous décidez pour quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser les choses. Euh, ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je vais quand même tirer une petite carte, du coup, sur le valet d'épée. Là, j'ai envie de... On va essayer de préciser un petit peu les choses. Trop de cartes. Alors, le valet d'épée par rapport à quoi Ah ouais, il y a un renouveau. Donc là, je vous dis, on parle de renouveau, on parle de nouveauté ici. Donc, vous allez trancher dans le vif pour partir sur un nouveau départ. Vous avez besoin de changer les choses vous allez décider. De toute façon, ici, je vois que euh, votre renouveau dans votre vie n'est pas du tout, du tout, du tout lié euh, à, à une circonstance qui va faire que. Mais ici, c'est vous qui décidez absolument de cette situation. C'est vous qui allez décider de ce renouveau. Hein, ici, on a le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, de douleur qui se termine, de fatigue qui se termine, d'une situation mentalement très oppressante, très euh, dé, euh, qui, qui n'est pas agréable pour vous, qui se termine. Et c'est votre objectif d'aller vers, ce, vers ce, cette fin de cycle. Et ici, il y a la mort ici qui nous parle aussi de la fin de quelque chose, alors parfois dans la douleur, hein, mais en tout cas, vous allez vers autre chose. Ici, on voit le soleil qui commence à se lever au, au fond, là, ici. Et c'est ici que vous vous rendez, hein, c'est là que vous allez aller. Donc là, vous voulez vraiment couper, vous avez, vous avez vraiment une idée nouvelle qui vous permet de couper les choses, euh, l'ancien avec le nouveau. Alors, on va voir ici avec l'oracle du peuple végétal. Quel végétal vous a... Non, trop de cartes, s'il vous plaît. On va voir euh, quel végétal vous accompagne et peut être bénéfique pour vous cet été, hein, euh...
Alors, vous obtenez le hêtre. C'est un arbre bâtisseur, le hêtre. C'est un arbre bâtisseur. Hop. Donc, on va aller voir ici dans le guidebook. Parce que vous, euh, moi, pour moi, l'intuitif au niveau du, du végétal, c'est pas, en, je suis pas encore à l'aise, donc je préfère aller voir dans le guidebook. Alors, euh, le être, le être. On a dit que c'était un bâtisseur, donc c'est derrière 182. Vous voyez, euh, alors je peux pas lire tout parce que vous voyez, c'est très, très, très dense. Donc, je ne peux pas lire tout ça. Donc, les... Par contre, on a les mots-clés. Ça, c'est intéressant, du coup, dans ce livre. Euh, le être nous dit trouver sa place, être au cœur de son royaume et rayonner pour le bien de tous. Rayonner pour le bien de tous. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui va... Ça va vraiment bien avec votre tirage. Vous voyez, rayonner pour le bien de tous. Ici, cette carte du renouveau... Euh, pff, du renouveau. Cette carte du jugement, du jugement pour moi, c'est exactement de ça qu'elle parle. Hein. Et surtout quand vous êtes dans, une, dans un état émotionnel comme l'impératrice, vous, euh, vous vibrez sur les autres, hein, vous rayonnez aussi sur les autres hein, lorsqu'on est dans l'impératrice. Donc on nous parle d'énergie, de vitalité, de développement, de confiance, de patience, euh, de douceur, de prospérité. Euh, d'énergie vitale, d'envahissement, du territoire, de la construction, de la propriété, de la maison et de l'habitat. Donc ici, c'est exactement ça. Vous êtes ici, vous avez beaucoup de confiance en vous. Vous décidez, vous prenez les choses en main. Le fait d'être du coup comme ça dans la décision et la confiance en vous, eh bien, votre, votre énergie positive, vos énergies de confiance euh, du coup se répercute sur votre entourage ici et profite de ce renouveau euh, également hein. et avec l'impératrice c'est pareil on est hyper connecté on a, on a, on a quelque chose euh, à l'intérieur de nous qui est euh, qui est euh, ouais, ouais, euh, hyper connecté on s'écoute beaucoup et du coup je vous dis là ça se répercute sur votre entourage hein. là ça c'est clair et net alors on va voir du coup avec l'oracle hum... Du langage secret des animaux. J'ai toujours du mal à le, à le dire, celui-ci. Donc, quel animal, quel animal vous accompagne pour cet été 2021 euh, Les Gémeaux. D'ailleurs, c'est vos anniversaires en ce moment, les Gémeaux. Alors, bon anniversaire en tout cas, au moment où je fais la vidéo, c'est vos anniversaires. Jusqu'au jusque lundi. Alors, qui c'est qui va Merci beaucoup. Et nous avons l'éléphant qui nous parle d'honneur, d'empathie, de responsabilité et de coopération. Et moi, j'ai vraiment cette idée pour vous, là, les Gémeaux, c'est que votre honneur, votre honneur est en jeu, là, dans cette, dans cette histoire. D'ailleurs, je crois que le être nous parlait d'honneur également. Votre honneur est en jeu, c'est pour ça que vous êtes en mode reine d'épée, que vous êtes tranchant, que vous, avez, euh, que vous allez être dans cette, euh, cette énergie euh, qui vous... Qui, qui, qui ne paraît pas forcément sympathique, mais aux yeux de tout le, pas aux yeux de tout le monde. Euh, votre entourage, il n'y aura pas de souci. Mais là, vous avez besoin de trancher par rapport à quelque chose, par rapport à une personne ou une situation. Du coup, vous allez comme mettre un masque, un masque d'un personnage comme ça qui, euh, qui n'a pas de sentiment parce que vous n'êtes pas là pour en faire à ce moment-là précis. Euh, euh, empathie, responsabilité, coopération. Vous voyez, on voit, on voit vraiment que là, moi je sens que cette histoire de responsabilité, que vous avez la responsabilité un peu de votre entourage justement ici avec cette carte du jugement. Voilà. Ici, au niveau de l'arbre, au niveau de, du, du être, si vous avez l'occasion d'avoir, si vous avez des êtres autour de chez vous, euh, si vous avez l'occasion de pouvoir aller au pied d'un être, n'hésitez pas à faire une méditation au, au pied de cet arbre, euh, à faire un, de l'ancrage avec cet arbre ou d'aller simplement parler, communiquer avec lui également. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui pourra vous... Enfin, c'est quelqu'un, c'est une énergie qui pourra vous apporter des réponses à vos questions et vous euh, ressourcer et vous amener la bonne énergie à l'intérieur de vous. Hein, L'éléphant est également, euh, du coup, euh, en spiritualité, euh, euh, un... c'est un animal qui porte bonheur, hein, tout simplement. C'est un animal qui porte bonheur. Voilà. 
Bon, alors, on va aller regarder du coup quel conseil de quel conseil quel conseil pour les gémeaux s'il vous plaît pour l'été 2021 le conseil pour les gémeaux de l'été 2021 merci alors on vous dit relâche ton emprise relâche ton emprise ok Ouais, parce que ici, à ce moment-là, vous voyez, vous, ce, ce mot « emprise », il parle bien la reine d'épée aussi également. Hein. Donc, euh, ainsi que sur le, la carte du conflit ici. Donc, on vous dit, ici, peut-être qu'à un moment donné, dans une situation euh, bien précise, vous allez devoir enclencher ce mode « reine d'épée ». Par contre, attention à, à retirer ce masque que vous allez vous mettre pour pouvoir initier ces choses là de qui ces changements dans votre vie parce que vous devez pas le garder avec tout le monde ne ne gardez pas cette habitude hein. revenez dans un personnage plus dans l'impératrice qui est dans l'intuition qui est généreuse qui est euh, dans, dans dans une énergie euh, de conne connecter avec tout le monde euh, voilà Lâchez, lâchez après cette, cette attitude-là. Hein. D'accord Donc, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, les Gémeaux. Donc, je suis ravie d'avoir fait ce, cette guidance avec vous. Euh, N'hésitez pas, du coup, je vous le répète, à aller voir votre euh, signe lunaire ainsi que votre signe ascendant euh, pour croiser les informations et, du coup, avoir des, des plus amples informations pour votre été 2021. Voilà, les curieux. Eh bien, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve dans l'été pour des guidances intemporelles ou des guidances de l'instant. Voilà, gros bisous à tous, à bientôt.